A very good morning to all of you. This is class seven geography lesson six human settlement. Student, this is a chapter which I have made you short because in most of the topics are discussed in class six. So our first topic is basically human settlement. Human settlement is like a shelter. Shelter, human settlement. Settlement means means shelter. हमारे लिए life में जीने के लिए जो बहुत important चीज़ है वो है हमारे लिए food and clothing. ठीक है shelter is a third basic need जो हमारे life जीने के लिए बहुत ज़रूरी है because we all are a social animal. So we have to develop the things for living. We need a settlement. So basically there are many factors which are affecting our environment, namely as land, soil, water, plant. animal minerals many are there and all these things are affected due to many uh, climatic conditions climatic factors namely as evaporation and condensation then if uh, temperature everything is influencing our life example ke liye agar main aapko batana chahu to dekhi likha hua hai ki hot desert mein jo hamare houses hote hain wo mud house mud walls aur flat roofs hoti hain kyun hoti hain kyunki thick walls jo hoti hain mud jo hai wo ek tarike ka aapka temperature ko cool rakhta hai to bad conductor hai heat ka इसीलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ मिट्टी के घर बने होते हैं ताकि गर्माहट ज़्यादा अंदर ना आए वो एब्जॉर्ब कर ले ठीक है देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बच्चा अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल एनवायरनमेंट आज इट इज टोल्ड कि देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग अवर सेटलमेंट्स तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलीफ ऑफ द लैंड इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज बेसिकली टू थिंग्स वन मीन्स ऑन विच वी लिव ऑन दैट इज़ अ माउंटेन एज वेल एज प्लेट्यू दे डू नॉट अफेक्ट द हाई डेंसिटी बिकॉज ऑब्वियसली ये माउंटेन्स पे और प्लेट्यूज पे डेंसिटी ज़्यादा नहीं पाई जाती द रीज़न इज ऑन माउंटेन्स द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट सो गुड कि दे कैन हैव अ प्रॉपर लाइफ सो पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस क्योंकि पहाड़ों पर है लोग सर्वाइव नहीं कर पाते बहुत सारे लोग तो दे टोल्ड कि ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक नीड्स और बेसिक फैसिलिटीज पीपल आर फेसिंग मेरी प्रॉब्लम्स टू सर्वाइव ओवर देयर लाइक लैक ऑफ कल्टिवेबल लैंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स वहाँ पे लाइफ बहुत कम एग्जिस्ट करती है अंडरस्टैंड देन द सेकेंड वन इज़ क्लाइमेट क्लाइमेट ऑब्वियसली डायरेक्टली अफेक्ट अवर ह्यूमन बींग्स बिकॉज क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो टेम्परेचर वी कैन नॉट सर्वाइव बहुत ज़्यादा हाई होगा तो भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते बहुत ज्यादा लोग हैं तो भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते एज इट इज टोल कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्राई एरियाज हैव वेरी स्पार्स बहुत जो सूखे सूखे एरियाज जैसे कि सारा डेजर्ट या जो भी आपका डेजर्टेड एरिया होता है वहाँ पॉपुलेशन कैसी होती है बहुत ही स्पार्स पास में बहुत कम होती है जस्ट बिकॉज बिकॉज दे डू नॉट हैव गुड रेनफॉल सो लाइफ ऑब्वियसली गेट अफेक्टेड देन सॉइल ऑल द फर्टाइल प्लेन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्लेज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड जितना अच्छा होगा वहाँ पर फैसिलिटीज उतनी अच्छी होंगी लाइफ और अच्छी एग्जिस्ट करेगी तो डेंसिटी गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन की क्यों हाई जस्ट बिकॉज कि वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ही रिच है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिच फर्टिलिटी द सॉइल फर्टिल द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस इज वेरी हाई देन अवर थर्ड टॉपिक इज मिनरल्स मिनरल्स बिच आई इफ आई टॉक अबाउट इट इज टेलिंग कि मिनरल्स जो हमारे रीजन में वो ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत अफेक्ट करता है ऑब्वियसली लाइक नॉर्थ यूरोप नॉर्थ वेस्ट यूरोप इज हैविंग हाई एयर डेंसिटी क्यों क्योंकि वहाँ पर मिनरल रिसोर्स आ रहा है मिनरल रिसोर्स इज गुड सो पीपल आर इंगेज इन द वर्क इफ पीपल आर इंगेज इन दियर वर्क दे आर हैविंग गुड सिचुएशंस टू लिव इन सो इन दैट केस दिस अफेक्ट्स अवर पॉपुलेशन ऑल्सो जितनी अच्छी डेंसिटी होगी जितने अच्छे मिनरल रिसोर्सेज होंगे उतनी अच्छी हमारी डेंसिटी डायरेक्टली हमारे वो इक्वली बैलेंसिंग है देन इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाहे वो टेक्नोलॉजीज हो अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन मतलब सिटी की तरफ फॉरवर्ड होना देन कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ इफ आई से कि ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ आई वी नो इट वेरी वेल फ्रॉम बहुत छोटे बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं वे आर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज लैंड वाटर एंड एयर एज इफ आई टॉक अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है रोड ट्रांसपोर्ट बिकॉज दिस इज द ओनली मोड बाय विच वी कैन गो टू डोर टू डोर एवरी वन टू टॉक टू गिव समथिंग और टू रिटेक समथिंग और टू गिव समथिंग सो दिस इज अ मेजर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज पाथवेज आर मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड्स अनमेटल रोड्स का मतलब होता है कच्चा रोड्स और मेटल रोड्स मीन्स पक्का रोड तो ये हमारे चाहे वो नेशनल पार्क हो नेशनल 
सॉरी नेशनल पार हाईवेज़ हो या इंटरनेशनल हाईवेज़ हो चाहे वो आपका विलेज हो चाहे वो सिटी हो चाहे वो गली हो मोहल्ला एवरी थिंग इज करेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ रोड सिस्टम सो दे टोल्ड रोड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन एवरी फील्ड वेर इज फैक्ट्रीज फार्म्स वेर एवर गुड्स आर डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप सो द मेजर एडवांटेज ऑफ इट्स की दिस इज द ओनली टो मोड बाई विच वी कैन रीच टू हिली रीजन ऑल्सो दिस इज द रिमोट एरियाज then next is railways railways also plays a very important role because through railways we can transport heavy goods very easily from one place to another in the quickest mode of transport compared to roadways obviously roadways se zyada comparatively high rehta hai then roadways plays a very important role contribution is very high raw materials are having finished goods the first railway was developed between uh, bombay to thane and now today's name is mumbai to thane this is the first railway system and the right present uh, railway line is about 6000 kilometers connecting all the major cities by fastest or low means every type of trains are there which are connecting them Now, the third type of transportation is water transport water transport is basically is of two mode inland waterways ya ocean routes then if i talk about inland waterways to so usme three main mediums hai that is river canal and lakes bahut important hai ek number pucha ja sakta hai they told ki this is the cheapest means of transport because by this heavy goods or heavy commodities like coal petrol and different different things are sent from one place to another because they are causing minimum or very less amount of pollution as they told ki inland waterways are having very less pollution so transportation is very easy places you can note it down very easily rivers are there like amazon there nigar rai ganga and many rivers are there which are helping people to transport things through inland ways then ocean routes ocean routes provides the cheapest and the easiest transportation they are used for trade routes like swiss canal is the achievement main achievement which is connecting mediterranean sea to red sea very important one mark question can be asked now some major important routes are north atlantic route swiss canal route cape of good hope route pacific route these are the names of canals like south atlantic panama canal the last and the very important mode is air transport which is the fastest and very very costly just because of the fuel which is used in the aeroplane or helicopter that is aviation fuel which is very 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 uh, expensive so it is told ki it is suited to the transporting light because it is costly but perishable commodities they told ki they are uh, used in mountainous areas where road or railways cannot be constructed us areas mein use hota hai jaise ki uh, easily hum log ja sake pipeline system is a recent mode of transport which is connected uh, recently they told ki by this we can transport mineral oils natural gases and water from different different countries from dense, having a dense network The last topic is communication. Basically, communication is what exchanging the information. हम आपसे जो बात करें ये भी information exchange करें that is also a communication uh, by a mode of video. So it is telling कि our world is shrinking because we people are connected to each other by using different modes. Maybe through messages, maybe through telephonic conversation, maybe through any of the medium. So telephonic communication plays a very important role. We can speak, we can listen, we can talk. Many things we can do by using some some small small devices. means of communication can be used radio tv computer etc the pro they provide information to national also as well as international system issues everything can be discussed by a simple they plays a very important or vital role in our life definition is mentioned you can see exchanging information is called communication the most important communication is mass communication jaise ki agar aap ye video dekh rahe ho to main ek video mere sare bachche aap dekh rahe ho so this is our mode of mass communication ek jaisi cheez bahut saare logo ko dekh rahe ho so they told as early people were can enable to communicate so on the simple basis they used to share the information so when we share common information to a many people that is called as a mass communication people used to communicate and learn the things all around in the way the person has to inform and entertain ki what are the things jaise hum log jo shows dekhte hain tv pe news dekhte hain jo bhi cheez hai wo ek mass communication hai jisme hum zyada se zyada logo ko ek time pe connect kar lete hain aur unse contact mein aate hain like using radio television jo bhi dekhte hain same cheeze dekhte hain now information age 
दे टोल्ड कि हमारी इन्फॉर्मेशन एज जो है वो डबलिंग है मतलब हाँ सौ सालों से भी ज़्यादा है जो उससे चली आ रही है रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ इंक्रीजिंग धीरे धीरे क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो लोग अब उसका इंतज़ार करते कि अब नया कुछ आएगा अब नया कुछ आएगा तो एप्लीकेशन दिन पर दिन रिफाइन होकर बेस्ट चीज़ें निकल कर आ रही हैं सो द बेस्ट थिंग इज़ कि पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे न्यूज़ रेडियो या सुन सुन के सीखते थे आज के टाइम में हमारे पास मॉडर्न है कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर में मॉडर्न यूज़ होता है जो हमारे घर में लैंडलाइन होता है उसे टाच किया जाता है जिसके थ्रू हम इजीली नेटवर्क को अपने मतलब नेट को अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं सो अ लार्ज ग्रुप ऑफ यूजर्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर यूजिंग मॉडर्न मॉडर्न एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर टू कंप्यूटर सेंड कर सकते हैं अनदर मीन्स इज फैक्स फैक्स मशीन दैट इज़ फैक्स मशीन जिसमें हम अपनी सारी कॉपीज को फैक्स करके रिटर्न चीज़ों को भी फैक्स कर सकते हैं ईजिली वहाँ पर हम उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं देन दीज आर द मशीन विच वर यूज सो कम्युनिकेशन बाई टेलीफोन इज़ वेरी easy they are portable portable matlab hum unhe kahin bhi le ja sakte hain we can use in our phone in our home at our car wherever we are going we can use it in our working site or even now it is so good ki agar hum ek matlab jagah pe kaam kar rahe hain to hum ek dusre se walkie talkie ke through bhi baat kar sakte hain so day by day mobile phones or new new company, uh, technologies are getting refined so communication is the best way to entertain the entire uh, situations on the entire century people can share information very within seconds with each other to have ki they have best thing in the world by this we had reached the end of the chapter a recap i'm telling ki elements which are taking environment like land soil plant animal minerals many things are there land water and air three transportation system roadways is the main or major medium water transport is the oldest as well as the cheapest mode Swiss Canal is constructed in 1869 and it is connecting Mediterranean Sea to Red Sea. Air transport is the fastest. Pipeline system is the transportation for mineral oil, natural gases, and water. Most of means of communication are radio, TV, and many modes which are helping us to educate as well as to entertain people at the same time. Students, our chapter is completed. Lesson nine is completed. Thanks for watching. God bless you all. Please complete your copy work also.